హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ అండ్ వైఫై స్టడీ యూపీఎస్సీ వేర్ చేంజింగ్ ద వే ఆఫ్ లర్నింగ్ జాబర్ మోటో అజ్ అభి జో బాత్ కే జా దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యూ పీపుల్ నాట్ ఫర్ యూర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ ఆల్సో ఫర్ యాజ్ అ జనరల్ పీపుల్ హమే ఏ జానా చాయి కి జన జో జీరో ఎఫ్ ఐఆర్ హోతాయి వో క్యా హోతా హై వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఐఆర్ పే తో బాత్ కరేంగే అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో ఎఫ్ ఐఆర్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సమ్ ఎఫ్ ఐఆర్ ఇస్ కాల్డ్ జీరో ఎఫ్ ఐఆర్ ఎఫ్ ఐఆర్ మే కుచ్ జీరో ఎఫ్ ఐఆర్ క్యూ హోతాయి ఇస్ చర్చ హో భీ కరేంగే యాక్చువల్లీ క్యా ఈ ముద్దా ఇస్లీ న్యూస్ మే థా రీసెంట్లీ జిన్ లోగా న్యూస్ పేపర్ పడా హోగా తో దేఖే కి అభీ నోయిడా ఎక్స్టెన్షన్ మే ఎక్ క్రైమ్ అభి కమిట్ కియా గా హాల్ మే దర్ వాజ్ అ పర్సన్ జో అప్ని గారి ఘర జా రే నోయిడా ఎక్స్టెన్షన్ తో దర్ ఇస్ అ లోకల్ ప్లేస్ లోకల్ న్యూస్ భీ ఆయా థే ఆర్ ఎసా నీ ఫస్ట్ టైమ్ ఆయా ఈ అక్సర్ న్యూస్ ఆతా రహతా హై జీరో ఎఫ్ ఐఆర్ కో లేకర్ తో అభి రీసెంట్లీ థా జో మీ నజర్ మే ఆయా థాట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ తో వో అప్ని ఘర గారి ఘర జా రే అండ్ సీ వాజ్ టాకింగ్ టు హిజ్ వైఫ్ and uh, ki bas i am supposed to reach the home within 5 or 7 minutes uske baad unka phone disconnect hua uske phone connect hi nahi hua aur within half an hour unki wife ko doubt hua aur unko police station gayi to police station mein uh, police walon ne ye kaha ki that is not my jurisdiction to mamla kafi highlight hua and uh, usi se sambandhit aapka zero fire ki kyun nahi usko liya gaya tha what is the matter uh, behind that so zero fire ke upar hum log bhi baat karenge what exactly zero fire is और हमें कॉमन पीपल के बारे में समझना भी चाहिए और एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल पूछा जाता है जीरो एफ आई आर जो है ये जो कंसेप्ट है ये पहले से हमारे यहाँ था लेकिन 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद से ये जो जीरो एफ आई आर है अक्सर न्यूज़ में आपको देखने को मिलता रहता है सो अब देखते हैं जानते हैं कि वॉट एग्जैक्टली जीरो एफ आई आर इज देखिए क्या है एफ का एक मिनट के दिख रहा होगा ये सो एफ आई आर का जो फुल फॉर्म होता है दिसकुल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है ये तो ये जो रिपोर्ट होता है दैट इज़ प्रिपेयर बाई पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ आई कॉग्नेजबल क्राइम कॉग्नेजबल क्राइम का मतलब क्या है इस बात को भी समझ लीजिए आप लोग कॉग्नेजबल क्राइम में क्या है कि नॉन अवेलेबल कोई भी क्राइम होता है लाइक मर्डर लाइक रेप एक्सेट्रा चीज जहाँ पर प्रोविजन है जहाँ पर कि बिल नहीं मिलने के चांसेस होते हैं तो एक होता है नॉन कॉग्नेजबल कॉग्नेजबल एक होता है कॉग्नेजबल ऑफेंस ठीक है तो अगर कोई भी रिपोर्ट है दैट इज प्रिपेयर बाय पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ अब कोई घटना होगी कॉग्नेजबल क्राइम को लेकर के और उनको कन्वे किया गया बाई किसी इन्फॉर्मेंट के द्वारा इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है यानी सूचना देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है खुद विक्टिम जिसके साथ ये हुआ है कोई रिलेटिव ऑफ द विक्टिम कोई आई विटनेस जो प्रत्यक्ष गवाह हो या कोई भी बाई स्टैंडर्ड जो आसपास चल रहा हो ठीक है ना और एनी वन हैविंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग दिस द क्राइम ठीक है तो वो क्या करता है एफ आई लॉज कर सकता है कंप्लेन दर्ज करवा सकता है प्राथमिकी जो है वो दर्ज करवा सकता है कॉग्नेजबल क्राइम के केसेस में पर्पज क्या होता है इस रजिस्टरिंग एफ का टू ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन ठीक है ना इन्फॉर्मेशन सूचना प्राप्त करना रिगार्डिंग एनी क्राइम एज अर्ली एज पॉसिबल so that the police jitni jaldi possible so that the police may spring into action immediately theek okay? hai without wasting vital time start investigation collect evidences before they can be tampered with and if required apprehended and arrest the accused iska matlab kya hai ki fir isliye kiya jata hai taki police jitni jaldi ho sake us crime ke upar mein apni karwai ko shuru kar paaye theek hai na taki usse time ka jo vital time hai uska wastage na ho ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उतना अर्लीस्ट उसके ऊपर शुरू किया जा सके जो एविडेंस इसको वो कलेक्ट किया जा सके बिफोर दे कैन टेम्पर्ड विथ उसके साथ छेड़छाड़ ना उससे पहले इसको क्या कर लिया जाए इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए राइट right? और अगर कभी जरूरत पड़े तो इसमें कोई भी अगर कोई एक्यूज है तो उसको अरेस्ट भी किया जा सके इसका मतलब क्या है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो क्या कर सके जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस दिलवाने की कोशिश की जा सकती है थ्रू द जुडिशरी राइट सो इट इज़ द पर्पज ऑफ दिस एफ अब क्या है कि एफ के बारे में जो है जीरो एफ हमें समझना है उसके रिगार्डिंग इस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि देखिए क्या है एफ के बारे में क्या है एफ जो होता है एक मिनट आई बिलीव कि अभी आपको दिख रहा होगा जो एफ है एफ ये क्या है रिकॉर्ड क्या होता है एक रजिस्टर में आपने हमेशा देखा होगा पुलिस वालों के पास एक क्या होता है एक रजिस्टर होता है ठीक है ना जिसके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है लिखा जाता है और एफ का जो रजिस्टर होता है 
वो मान्य होता है वो जुडिशरी कोर्ट भी उसको मंगवाती है तो एफ का जो रिकॉर्ड है वो एक रजिस्टर में इसको मेंटेन किया जाता है ठीक है मेंटेन किया जाता है इन एवरी पुलिस स्टेशन और जितना भी एफ होता है उसके पे एक नंबर दिया जाता है जितना भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो भी प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाई जाती है उन सबों के ऊपर एक सीरियल नंबर दिया जाता है ठीक है सीरियल नंबर दिया जाता है ठीक ये याद रखेगा सो एफ आई आर विदाउट नंबर इज फेक अगर एफ के साथ अगर नंबर नहीं दिया गया है इट इज नॉट गिवेन अ नंबर देन इट इज अ फेक एफ आई आर इस बात को ध्यान रखिएगा सो यू विल हैव जब भी आप एफ आई आर करेंगे यू विल हैव अ नंबर ऑफ दैट राइट अब क्या आते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हाउ इफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सम क्राइम कमिटेड एट प्लेस एट अ प्लेस दैट इज नॉट कवर्ड विद इन द जुरिजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस स्टेशन देन दैट इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बट नॉट नंबर दैट इज रेफर टू एज जीरो एफ आई आर इसका मतलब ये हो गया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी सूचना अगर आपको दी जाती है रिगार्डिंग सम क्राइम कमिटेड एट अ प्लेस कमिटेड एट अ प्लेस किसी जगह पे कोई क्राइम कमिट हो गया है उसकी सूचना अगर पुलिस स्टेशन में आती है तो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस जो आ, जो अथॉर जो पुलिस वाला ऑफिसर होता है वो क्या करेगा आपके इन्फॉर्मेशन को ले लेगा ठीक है लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के वक्त उसमें क्या करेगा कि उसमें कोई नंबर नहीं डालेगा कोई सीरियल नंबर नहीं डालेगा इसके पीछे कारण क्या है उसको बोलते हैं क्योंकि वो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डक्शन नहीं होता है उसका क्षेत्र जो क्राइम हुआ है वो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है उसके क्षेत्र में नहीं आता है तो उसको रिकॉर्ड तो कर लेगा उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है ठीक है विदाउट नंबर और इसको फिर क्या करेगा जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन आता है जहाँ पे जहाँ पे टेरिस्ट जो घटना घटी है उसको वो रेफर कर देता है जो भी उस एविडेंसेस प्राइमरी है वो लेने के बाद वो क्या करेगा उसको रेफर कर सकता है उसको ट्रांसफर कर सकता है केसेस को ठीक है तो जीरो एफ का मतलब हो गया वैसा एफ जिसको बिना किसी सीरियल नंबर के जो है वो क्या किया गया दर्ज करवाया गया दैट इज कॉल्ड जीरो एफ राइट सो एफ और जीरो एफ में फर्क समझ में आ गया कि वेन एवर कंप्लेन रजिस्टर्ड विद द नंबर सीरियल नंबर दैट इज कॉल्ड एफ और जब इसको विदाउट किसी नंबर के अगर उसको दर्ज किया जाता है उसके कारण क्या होता है टेरिटोरियल जो उसका जुरिस्डक्शन होता है उस पुलिस स्टेशन का उसके अंदर नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एफ आई आर सो विथ नंबर एंड विदाउट नंबर जीरो एफ आई आर इज दस ठीक है तो कई बार पुलिस वाले आपने देखा होगा ये आप एक देख सकते हैं एफ आई आर का के, ये आपको पिक्चर दिख रहा है जिसमें एक वेमेन है जो कि कंप्लेन रजिस्टर करवा रही है उनके बिहार पर कोई लिख रहे हैं ठीक है ना सो दिस इज कॉल इमेज ऑफ जीरो एफ आई आर इमेज ऑफ जीरो एफ आई आर अब देखिए क्या है ये जो जीरो एफ आई आर है जैसा मैं भी बता रहा था आपसे कि इसके इसके जो इनिशियली होता है ये हाईलाइट हुआ था ये टर्म निर्भया केस में 2012 में निर्भया केस 2012 में ठीक है ना हाईलाइटेड इन निर्भया केस 2012 अब इसमें जीरो एफ आई आर मे बी रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ वुमेन्स स्टेटमेंट एट एनी पुलिस स्टेशन ए रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन इसमें यह कहा गया जीरो एफ आई आर जो है किसी भी वुमेन के द्वारा लिखवाया जा सकता है ठीक है ना स्टेटमेंट एट एनी पुलिस स्टेशन ए रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन अगर उसका क्षेत्राधिकार भी नहीं है और महिला चाहती है तो उसके अगर से जीरो एफ आई आर करवा सकती है ठीक है अगर कोई भी महिला कंप्लेंट है तो कंप्लेनेंट है तो ठीक है अब क्या होता है इट मीन्स वुमेन कैन एफ आई आर कैन फाइल एफ आई आर एट एनी पुलिस स्टेशन एंड द कंप्लेट इज कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन्स कंप्लेट वर्बैटिन ये याद रखेगा ये एक लॉ ही है वुमेन्स कंप्लेट वर्बैटिन अगर इस बेसिस पे अगर वेमेन क्या करती है अपने एफ को रजिस्टर करवाती है तो ये रजिस्टर होगा ठीक है चाहे वो एफ हो या जीरो एफ हो द पुलिस ऑफिसर हु फेल टू कम्प्लाई विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफ ठीक है ना अगर कोई पुलिस ऑफिसर है अगर वो क्या करता है पुलिस ऑफिसर अगर जीरो एफ नहीं दर्ज करता है ठीक है ना विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफ तो ये क्या होगा मे इन वाइट प्रोसिक्यूशन उसके लिए किसी पुलिस वाले के लिए अंडर सेक्शन वन ए of Indian Penal Code, Penal Code and also Departmental Action. ठीक है सो ये क्या होगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन हो भी सकता है साथ ही साथ उसके लिए दंड का प्रावधान प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन किया गया है आई पी सी की धारा एक सौ छियासठ ए के अंतर्गत समझ पा रहे हैं सभी लोग इज इट क्लियर टू एवरी वन सो इसके अंदर किया गया है राइट सो जीरो एफ आई आर का कंसेप्ट क्या है इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल एक्सट्रीमली यूजफुल दैट यूजफुल कंसेप्ट ये यूजफुल कंसेप्ट है दैट हेल्प्स इन वॉट इन इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस इन द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिस इन टैकलिंग क्राइम्स प्रॉम्पली विदाउट इंगेजिंग इन टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज एंड टेक्निकालिटीज राइट सो जीरो एफ आई आर के साथ यही कंसेप्ट चल रहा है अब जीरो जो जुरिजिक्शन इज है ना वो क्या है इज अ फॉर्मल इशू ठीक है ना अब ये याद रखिएगा कि कोई भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पुलिस के
कि ये जो मैटर है ये जो क्राइम कमिट किया गया वो हमारे टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन में आता है या नहीं आता है ठीक है ना सो जिस दिस इज टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योर स्पीडी जस्टिस ठीक है सो इसके ऊपर है अब होता क्या है यानी कि कोई भी उसके टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन में आता है या नहीं आता है यह जिम्मेदारी किसकी है पुलिस की है ठीक है अब लोग क्या करते हैं वो चले जाते हैं सीधे किसी भी पुलिस स्टेशन में जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है विदाउट बीइंग अवेयर कि इनका टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन है या नहीं है दे अप्रोच द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और वन दैट इज कन्वीनियंटली एक्सेसिबल टू देम जहां भी वो नियरेस्ट होता है उनके पास वो पहुंच जाते हैं ठीक है राइट सो इस बात को ध्यान रखिएगा और कानून यह कहता है कि पुलिस कैनॉट रिफ्यूज पुलिस कैनॉट रिफ्यूज टू लॉज एंड एफ ठीक है ना दैट इज रिलेटेड टू दैट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस तो उस वक्त वो उसको डिनाई नहीं कर सकता उनको रिपोर्ट लेना पड़ेगा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के केस में कॉग्नाइजेबल मैंने बता दिया कि कॉग्नाइजेबल का मतलब क्या था ये नॉन अवेलेबल होता है जहां भी कहीं भी नॉन अवेलेबल का प्रोविजन है तो पुलिस वाला उसको रजिस्टर करेगा तो ये अपनी जानकारी में आप रख लें कि जीरो एफ कैन बी लॉस्ड एनी ठीक है जीरो एफ हो सकता है ठीक है राइट सो आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस एंड जो आई की धारा एक ए है उसको भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे so you must have enjoyed this session so till then bye bye take care milte hain shaam ke 4 baje mein right bye